عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة كروشية يوب النهاردة هنعمل طاقية رجالي وهوريكو المقاسات اللي احنا ممكن نستخدمها في أي مقاس احنا محتاجينه والطاقية ديت أنا عملتها على دوران راس تسعة وخمسين سنتي بس ما خدناش المقاس تسعة وخمسين سنتي بالظبط وهوريكو ازاي احنا هنعمل الطاقية هي طاقية جميلة جدا وسهلة جدا على كل مبتدئ لسه بيبتدي ان هو يشتغل ازاي طاقية او بيشتغل كروشيه وان شاء الله تعجبكو واحنا استخدمنا شلة واحدة في الشوف وتعالوا نشوف الادوات والخطوات وما تنسوش تدوسي على الزرار الاحمر تحت الفيديو عشان تبقوا مشتركة معانا في القناة وتدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد وما تنسيش لايك لو عجبك الفيديو ونشوف الادوات والخطوات ودي الادوات اللي احنا هنستخدمها هنستخدم خيط ليزا بيركم او براسيوم على حسب النطق كلاسيك وهنا بيقترح عليا ان انا اشتغل بابره من اربعة لستة من اربعة لستة وهنا درجة اللون درجة اللون تلتمية تلاتة وخمسين تلتمية تلاتة وخمسين وهشتغل معاها ابرة رقم خمسة والمتر وابرة التنظيف والمقص دلوقتي هنبتدي ان احنا نشتغل انا المقاس اللي هشتغل عليه هو مقاس اللي هو اخر مقاس عندي المقاس الرجالي فانا عندي دوران الراس تسعة وخمسين سنتي مقاس دوران الراس عندي تسعة وخمسين سنتي تمام وعندي طول الطاقية المفروض من اربعة وعشرين لخمسة وعشرين سنتي طول الطاقية انا عندي هنا الطول من 23 ل 25 انا هعمل طول الطاقية 24 سنتي يعني العدد اللي بين 23 و 25 ده طول الطاقية فدلوقتي انا هشتغل على الطول الاول السلاسل بتاعتي اللي انا هعملها على الطول انا دلوقتي هعمل السلاسل على اربعة وعشرين سنتي بالشكل ده كده انا بعمل سلاسل البداية للطاقية بفضل اشتغل بالطريقة دي لغاية ما اوصل لاربعة وعشرين سنتي انا كده عملت السلاسل على اربعة وعشرين سنتي طبعا الطول انت بتتحكمي فيه ممكن تخليها اطول من كده ممكن تخليها تلاتين اربعين خمسين على حسب ما انت عايزة طول الطاقية فاحنا دلوقتي هنشتغل على الطول دلوقتي انا خلصت السلاسل بتاعتي اللي هي طول اربعة وعشرين سنتي هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهلف الخيط وادخل في اول سلسلة عندي اللي هي رقم اربعة وهعمل عمود بلفة انا كده ارتفعت ثلاث سلاسل وهعتبرهم عمود العمود الثاني وهعمل في كل السلاسل عمود بلفة بدخل في الحلقة بالشكل ده واسحب الخيط ويبقى معايا ثلاث حلقات على الابرة باخد حلقتين في حلقتين واكرر ادخل في الحلقة واسحب الخيط بيبقى عندي ثلاث حلقات اخد حلقتين في حلقتين الف الخيط على الابرة وادخل في الحلقة اسحب الخيط ويبقى معايا تلات حلقات اخد حلقتين في حلقتين 
بالشكل اللي احنا متابعينه كده بلف الخيط وادخل في الحلقة واسحب الخيط بالشكل ده يبقى معايا ثلاث حلقات اخد حلقتين في حلقتين واكرر طول السطر بالشكل ده اخلص وارجع لكم وبكده خلصت الدور بتاعنا زي ما احنا شايفين كله عواميد بلفة هنبتدي الدور اللي بعد كده هنرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ونلف الشغل وهنلف الخيط وهندخل في الحلقة الخلفية انا عندي هنا في حلقتين عندي حلقتين هدخل في الحلقة الخلفية في كل حلقة هتقابلني هدخل في الحلقة الخلفية هشتغل كل شغلي في الحلقة الخلفية أنا كده ارتفعت ثلاث سلاسل هشتغل في الحلقة الخلفية للعمود أول عمود هيقابلني بالشكل ده الارتفاع الثلاث سلاسل بنحسبه معانا عمود بعد كده اشتغل اللي بعده في الحلقة الخلفية الف الخيط واشتغل في الحلقة الخلفية للعمود اللي بعده الف الخيط واشتغل في الحلقة الخلفية للعمود اللي بعده بالشكل كده زي ما احنا شايفين عمود بلفة في الحلقة الخلفية عمود بلفة في الحلقة الخلفية زي ما احنا متابعين كده افضل بالشكل ده او بالطريقة دي بنفس النمط لغاية اخر السطر عمود بلفة في الحلقة الخلفية هي الطريقة سهلة ومع الشغل هتتعودي على الطريقة دي لما بنسيب الحلقة الأمامية بيطلع معانا الشكل اللي قدامنا ده زي ما احنا شايفين كده هشتغل بنفس النمط لغاية آخر السطر وصلت هنا عند اخر غرزة وهاخد الشغل في تالت سلسلة احنا ارتفعنا بتالت سلاسل هدخل في تالت سلسلة واخد العمود بلفة بالشكل ده مش هدخل في الحلقة الخلفية في العمود الاخير علشان يمسك معايا في الطاقية من قدام ارتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ولف الشغل وبنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطر اللي قبله هنشتغل برضو السطر ده وكل السطور اللي جاي احنا طبعا ما بنشتغلش في الحلقة الخلفية للارتفاع لانه بنحسبه معانا عمود فبنشتغل في الحلقة الخلفية اللي في العمود او العمود بيقابلنا بعد الارتفاع على طول بنشتغل في الحلقة الخلفية لأول عمود بيقابلنا ألف الخيط وادخل في الحلقة الخلفية واسحب الخيط يبقى معايا ثلاث حلقات اخد حلقتين في حلقتين واكرر ألف الخيط وادخل في الحلقة الخلفية 
واسحب الخيط هيبقى معايا تلات حلقات اخدهم حلقتين في حلقتين وهكذا بالشكل اللي احنا شايفينه ده عمود بلفه في الحلقه الخلفيه طريقة سهلة وبسيطة ممكن نعملها كلنا دلوقتي واحنا قاعدين الموضوع مش صعب لو عندك شلة خيط ممكن تعمليها دلوقتي وانتي قاعدة هي الطاقية كلها شلة بالشكل اللي احنا شايفينه ده عمود بلفة في الحلقة الخلفية بالشكل ده وأكمل لغاية آخر السطر وصلت عند نهاية السطر وهنلف الخيط وهندخل في تالت سلسلة في الارتفاع بالشكل ده هيبقى عندنا تلات حلقات هناخد حلقتين في حلقتين بعد كده نرتفع تلات سلاسل وهنلف الشغل زي ما احنا شايفين كده التدرجات بتاعة الطاقية او الانحاءات اللي فيها هلف الخيط وادخل نفس الكلام اللي احنا عملناه في الادوار اللي فاتت بنشتغل في الحلقة الخلفية في كل دور بنشتغل في الحلقة الخلفية انا كده ارتفعت تلات سلاسل وهدخل في الحلقة الخلفية في أول عمود بيقابلني بعد الارتفاع في الحلقة الخلفية الارتفاع اللي احنا بنشتغله ده هو ده دوران الراس المسافة اللي احنا بنشتغلها دي هي دي دوران الراس اللي احنا بنشتغل ناحيتها بالظبط فاحنا هنفضل نشتغل لغاية ما نوصل عند دوران الراس المناسب وبكده احنا خلصنا الارتفاع بتاع الطاقية ده بيعتبر الارتفاع اللي احنا ارتفعناه ده هو دوران الراس لما بنضمها على بعض كده ده بيبقى دوران الراس انا هنا عملت كم دور واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاته وعشرين اربعه وعشرين خمسه وعشرين سته وعشرين سبعه وعشرين تمانيه وعشرين تسعه وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاته وتلاتين اربعه وتلاتين خمسه وتلاتين سته وتلاتين سته وتلاتين ادوني اربعه وخمسين سنتي انا كده هتوقف على المقاس ده اربعه وخمسين سنتي علشان المقاس يفضل مظبوط معايا احنا عملنا المقاس على تسعة وخمسين مقاس دوران الراس تسعة وخمسين هنعمله على اربعة وخمسين الشغل علشان الشغل معانا بيمط زي ما احنا شايفين كده فانا هتوقف عند اربعة وخمسين سنتي زي ما احنا شايفين كده هنضم الطرفين على بعض علشان نقفل الطاقية من الجنب هنقص الخيط انا سبت كمية مناسبة للخيط بالشكل ده وهفك الفتلة من هنا 
علشان اضم الطرفين على بعض واخيطهم غرزة قصاد غرزة آه علشان المقاس يطلع معاكي مظبوط آه لو المقاس تسعة وخمسين احنا بنشيل اربعة او خمسة سنتي علشان الطاقية تفضل مظبوطة على الراس يبقى انت بتعملي بتاخدي دوران الراس وبعد ما تخلصي الشغل بتشيلي اربعة او خمسة سنتي من السنتي السنتيمترات اللي انت بتشتغلي عليها علشان الطاقية تطلع مظبوطة لان لو عملتي على تسعة وخمسين سنتي بالظبط او تمانية وخمسين سنتي بالظبط الطاقية هتطلع واسعة مش هتطلع مظبوطة معاكي فانت كل مقاس انت بتاخديه وخصوصا مع الغرزة ديت لان الغرزة ديت بتنط معانا فانت هتنزلي من اربعة لخمسة سنتي علشان تطلع مظبوطة على الراس دلوقتي هضم بالشكل ده واجيب ابرة التنظيف واخيط غرزة قصاد غرزة طبعا وشها زي ظهرها فمش هتفرق معانا ان احنا نخيط من اي جنب فاحنا هناخد غرزة قصاد غرزة غرزة قصاد غرزة بالشكل ده خيط غرزة قصاد غرزة عمود قصاد عمود الغرزة النهائية اللي هي السلاسل اللي فوق نخيط غرزة قصاد غرزة وبنفضل على الشغل ده لغاية آخر السطر أنا هنا كده وصلت عند آخر غرزة باخد الحلقتين مع بعض بالشكل ده كمان غرزة بأمن شغلي وأدخل من الحلقتين كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده انا عندي كده الطاقية مفتوحة من الناحيتين فانا دلوقتي هشتغل شغل سراجة من الجنب ده هسرج الغرز بتاعتي كأني بسرج خياطة عادية كده زي ما احنا شايفين بين الغرز ولازم تتأكدي ان انت قفلتي قفلتين كويسين في نهاية السطر علشان لما اجي اشد الخيط ما يحصلش كشكشة في نهاية الخيط من الناحية دي عايزة تقفلي قفلتين تلاتة كتأمين ده طبعا بيرجع لك فانا بسرج بالطريقة دي زي ما احنا شايفين بنكشكش الطاقية بالشكل ده بدخل الابرة من بين الغرز بالطريقة اللي احنا شايفينها دي كده
وانا بسرق بشد الطاقية نهاية الطاقية معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده انا كده وصلت لنهاية السطر اهو بفضل اشد وبعيد على الخياطة تاني لو انت عايزة مش عايزة خلاص بتنهي شغلك وبتقفلي السطر بتاعك دي طبعا الطاقية من جوه ممكن تتلبس على الناحيتين مفيش اي مشكلة الا اذا بقى لو انت عملت لها كرة بونبون من فوق من هنا طبعا هتتلبس من ناحية واحدة وبكده اكون خلصت نهاية الطاقية بالشكل ده طبعا بتأمني على شغلك تعملي غرزة الامان بتاعتك ان انت بعد ما بتخلصي الشغل كده بيبقى في حلقة عندك هنا بدخل من خلالها وبشد الخيط بعمل مرتين تلاتة علشان اتأكد ان الشغل اتقفل وما يفتحش معايا ده كده ظهر الطاقية بقلبها على الوش بالشكل ده ده بيبقى شكل الطاقية ممكن تتنيها بالشكل ده ممكن تعملها لكورة بونبون وبكده الطاقية بتكون خلصت معانا واتمنى يكون الفيديو عجبكو وما تنسيش لو الفيديو عجبكو تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو لو اشتراك لو انت مش مشتركة معانا وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسيش لايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اشوفكم بالف خير مع السلامة